，对不起，你害我难辞。我小姐她会照顾好你的。爷爷还没有死，梁可言，你挖了我一颗肾，害了我两个孩子，现在还想害死爷爷？我告诉你，爷爷要是真的，你一定会放过。手术师已经准备好了。不过我要提前跟你们说一下，这个手术成功的概率非常低，你们要做好失败的准备。这个手术我来做主刀医师。你在说什么？这是人命关天大事，不能开玩笑的。啊，教授，你是啊，教授？病人还有糖尿病、高血压等基础。希望你们能准备好相关的药。太好了，有你在，这个手术的概率至少能够成功百分之五十。不行，浩辰哥哥，不能让他给爷爷做手术，是他把爷爷推下楼的，他会害死爷爷的。如果病人家属不同意，只能用原来的医生了。不用了。我你小心点，小心。你一定把爷爷给我带回来。嗯，浩辰哥哥。万一想念他，浩辰，如果你想把这个孩子生下来，就在楚家给我好好待着，生完了我会给你补偿。生完了给我补偿？楚浩辰，你把我当成什么了？但是是个意外，我把你当成想念我才。把我当成想念？你以前说过要跟我永远在一起，以后要娶我的。可是现在呢？你说这话，你的心不会痛吗？慧言。小时候的事情就让它过去，我们现在过好各自的生活就好了。楚浩辰，我在你身边这么久，伺候你，照顾你，你先让我过好我自己的生活。你以为我和陆小念一样好欺负是吗？冷小燕，冷静一点。冷静？我怎么冷静？陆小念都把爷爷害成那样了，你却还偏袒他？你以前只相信我一个人的，你现在到底怎么了？等我手术做完，一夜醒了，一切都会正常。你会后悔的，就是因为你。总裁，我送回来。傅星宇，陆林峰抓住了。抓到了，已经交给警察了。你说什么？他交代是梁小姐出的主意，人也是梁小姐找的，梁小姐是主谋。什么？当时到底什么情况？快说！那个医生说，梁小姐的肾当时根本就没有事。梁小姐的肾呢？已经扔掉了。我说当时为什么那么巧？可怕的对象。而且，陆小姐当时的确是第一次怀孕，那个双胞胎的确是您的孩子。这怎么可能？那是我的孩子。而且那天夜店的男人也找到了我们，说梁小姐答应给的一笔尾款一直都没有给。我对念念到底做了什么？我竟然自己亲手杀了自己的孩子。念念，情况怎么样？放心吧，手术很成功。在默定格，在默默触屏和发信，我目送我们行色匆匆。之前我，高晨，我有点累了，有什么话待会儿再说吧。好。金榜题名的使命，名不是才见到时都不得决定。爷爷，爷爷你醒了，爷爷。爷爷你没事吧？浩辰，梁可言。是两个人。爷爷，您先别激动，您慢慢说。放心吧，没有怀孕。我猎出，他就想杀了你。你说，你真的来找我？也是他放的。你说什么？要不是费力，冲进去救了我，我也要和你爸妈一样。你说，是念念救了你们，可是他为什么不跟我说呀？念念，不管你干啥，什么事，宁可他看你呀、啊，都是瘫痪
而且没日没夜的研究那些药物，他只想让你好起来。可是没想到，老七爷，我还一直相信梁可言，就那么。就那样，对念念，都是我，都是我的错，都是我的错。我怕以后啊，还可以补偿。你一定要小心梁可言，这样一个蛇蝎心肠的人，什么事都做得出来。你你放心，我已经报警了。张可言，既然现在还敢给我打电话，怕什么呀？别那么凶嘛！陆小念现在可是在我的手上。张可言，你别做傻事你在哪儿？梁可言，我劝你别干傻事儿。梁可言，你干什么？可言，你先别激动。你先把刀放下。你怎么还在担心这个贱人？当初你为了我挖掉他的肾，打掉他的孩子的时候，怎么不是这样？梁晨，你别管我，快报警！念念，你先别说话。当给人，你想要什么我都可以给你，但是你不要伤害念念。念念，念念，叫的这么亲密。以前你说爱我。现在又爱他了是吗？可言，你有什么事可以冲我来？冲着你来？对，我当然是要冲着你来了，楚浩辰。你不是要救他吗？好啊，只要你从这跳下去，我就放了。只要你从这跳下去，我就放了。梁可言，他已经不爱我了，你这么做又有什么意义呢？好，我答应你。楚浩辰，你在胡说八道些什么？可言。是不是只要我死了，你就可以放过他？对，我希望你说话算话。说话，你干什么？你别乱来！说话，陈，我以前和你离婚，我死了和你又有什么关系？你快下来！念念，对不起，你害我难吃，我相信他会照顾好你的。你放心，我会在那边照顾好我们的孩子的。你以为这样我就会原谅你吗？你不要闹！你一定要好好的。我们。我不是和你说了吗？不要老是买这种东西，多浪费钱啊！我又不缺，这个东西啊，只要能让你开心，它就有价值。等等，我还没看完呢。不能看了，但不多说了，你要多休息。这才几点啊？我就必须今天不行。今天不行。念念。浩辰，我有个事要告诉你。嗯，好，你说。我怀孕了啊！这真的假的？你不高兴？不是，嗯，主要现在陪你的时间也不多，还有最多时间给他了。楚先生，你连你自己孩子的事都要吃啊？那就在他出生之前。哎，怎么呢？你干什么呀？我跟你说了，我怀孕了。你又不干嘛？抱紧睡觉还不行吗？楚浩辰，能不能别胡闹？现在七点。啊